Κύριε Σαββίδη, στο υπεύθυνο του φοροδιστηρίου θεωρητικό ε, ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσει. Πώ κοιμάθηκαν στα διάφορα πεδία. Ναι, ε, πράγματι είχαμε σήμερα την ανακοίνωση των βάσεων. Ε, υπήρχε μια ποικιλία και πολλέ διακοιμάνσει. Για παράδειγμα, α ξεκινήσω λίγο μια και φιλόλογο από τα δικά μα αυστηρικέ σχολέ. Την νομική την είδαμε περίπου στα ίδια επίπεδα με μια ελαφριά πτώση των 100 μορίων. Μεγάλη πτώση φυσικά είχαμε. Τα παιδαγωγικά το περιμέναμε γιατί είπαμε ότι οι βάσει συνδιαμορφώνονται με δύο παράγοντε. Ο πρώτο παράγοντα είναι η ζήτηση και ο άλλο το πώ γράφουν τα παιδιά. Είχαμε μεγάλη πτώση στα παιδαγωγικά. Από εκεί και πέρα είχαμε μεγάλη άνοδο ε, στι σχολέ των πολιτικών μηχανικών, ειδικότερα των μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Ελαφριά άνοδο στι ιατρικέ. Και έφερε λίγο τώρα ε, στα σώματα ασφαλεία που για πρώτη φορά πυροσβεστική πήκε στο μηχανογραφικό. Τι περιμέναμε ότι θα δηλωθεί, δηλώθηκε από τα παιδιά και φτάσαμε γύρω στα 16.700 βόρεια. Μάλιστα. Ε, η αστυνομία μεγάλη άνοδο. Ε, γενικά υπήρχαν διακοιμάνσει ε, περισσότερο στα παιδεία στο δεύτερο, τρίτο, πέμπτο επιστημονικό εκεί. Ε, στα άλλα συγκρατήθηκαν κάποιοι. Μάλιστα. Άλλα που μπορούμε να πούμε όσον αφορά ότι αν είδατε ότι έχουμε έτσι περισσότερο αυξημένα μόρια σε κάποιες ε, ε, σχολές αλλά και σε κάποιες άλλες σχολές βλέπουμε παράδειγμα και στο ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας ότι και με λίγα μόρια κάποιοι περνάνε σε σχολές. Περνάνε και μάλιστα μια και αναφέρεται το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας ε, έχουμε βάσει και ανάλυση. Δηλαδή αυτό ε, θα με επιτρέψετε την μια προσωπική εκτίμηση να πω ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή κακώς έχουμε τέτοια ΤΕΗ με τόσο χαμηλή ε, βάση γιατί και το επίπεδο στη συνέχεια των μαθητών των Δηλαδή, δεν θα είναι το ανάλογο. Ε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί και ο καθηγητή ο διδάσκων, έχω μιλήσει προσωπικά με καθηγητή διδάσκων σε τρία, να μην κάνει μάθημα. Αλλά έχουμε, έχουμε πράγματι και πολύ χαμηλέ σχολέ. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν για του φοιτητέ, Ναι, από εκεί και πέρα τώρα τα πλήρη χρονοδιαγράμματα φέτο ακόμη δεν έχουν αγκυρωθεί. Αλλά περίπου αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι εγγραφέ. Για, προ... για δεύτερη φορά, γιατί φέτο για πρώτη έχουμε φέτο σε ισχύ και σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγραφής και αποστολή, αποστολή δικαιολογητικών εγγραφής χωρίς να πάνε τα παιδιά εκεί οι επιτυχώντες αυτούς επιτυχίας. Πολύ καλό αυτό σε σχέση με άλλες χρονιές. Έτσι τα παιδιά οι επιτυχώντες απανάσονται και το κόστος μετακίνησης και έτσι απλοποιείται και η διαδικασία εγγραφής και βάλεγα και εξυγχρονίζεται. Στα μέσα λοιπόν Σεπτεμβρίου το περιμένουμε αυτό και μάλιστα αρκετά απλοποιημένα είναι τα πράγματα, δηλαδή από πέρσι ήδη το Υπουργείο κάποια δικαιολογητικά δεν τα ζητάει, άρα πολύ πιο εύκολα έχουμε τις εγγραφές των παιδιών και αρχές Οκτωβρίου, γύρω στις 5 με 6 Οκτωβρίου, αρχίζουν και τα μαθήματα. Μάλιστα. Ε, Εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε κάποιε ευχέ. Ε... Ε, ναι, ε, αυτό που ήθελα να πω, να ευχηθώ σε όλου του επιτυχώντε. Είναι καλή στα διαδρομία, καλέ που δεν τα παιδιά με υγεία. Ε, τώρα τα, αρχίζει ένα υπέροχο ταξίδι στη ζωή του. Τώρα θα φτάσουν σιγά σιγά στην ηθάκη του. Όταν φτάσουν και θα πάρουν το πηγείο, εγώ του εύχομαι να είναι ε, επιστήμονε λαμπροί, επιστήμονε που θα έχουν αποκομίσει γνώσει, επιστήμονε καταξιωμένοι και καταρτισμένοι πλήρω για να σταθούν στην αγορά εργασία. Και πάλι καλή στα διαδρομία.